my channel. So, ngayon, ang ipapakita ko sa inyo is kung paano ko gagawin yung brows ko using Maybelline's new product, which is yung Maybelline Define and Blend Brow Pencil. So, this is a retractable pencil. Pinadala sa akin to ng Maybelline. So, this is a sponsored video. So, this is from Maybelline New York. Ito yung boxes niya. So, they sent me the three shades. Yung natural brown, light brown, and red brown. So, ganda yung tsura ng box niya. So, Ayan, kwa tayo isa. So, sa likod ng box niya, may kita nyo dito is yung, yung shade niya. Actually, dito pa lang may kita nyo yung shade niya. Tapos dito rin may kita nyo yung shade niya. And then, ayan, nakalagay dito is powerfully defined brows with every stroke. Brushed and blended for the most natural finish. So, ayan, may step by step dito. First step is define and draw brows with pencil. Ayan, so ayan, subukan natin gawin mamaya. And then, Second is blend out for a natural finish. So, yun lang. Dalawang step lang yun na dito. So, ito yung kanyang itsura. So, this is the retractable pencil. So, ito yung light brown, natural brown, and red brown. Yan, mamaya sa swatch natin siya. So, ang pinaka-pinaka nag-match sa akin, of course, bago ko gawin tong video na to, ni-review ko muna siya sa sarili ko just to make sure if the product is really okay and kung paano siya mag-work. Ayan. So, ang pinaka nag-match sa akin is yung natural brown. So, ayan. Ito yung gamit na. So, pagka-open nyo ng product, actually, halos lahat ng ginagamit kong brow pencil talaga sa sarili ko and even for my clients is retractable kasi hindi na siya kailangan tasahan. So, ayan. So, ito yung sagad niya. Ayan. Ngayon siya kahaba. Kalagay kasi dito is, ayan, yung caution, do not rotate out more than 2mm of pencil when using to avoid breakage. So, syempre, di ba, huwag nyo isasagad pagagamitin nyo. So, usually, pagagamitin nyo is mga hanggang ganyan lang siya. Or, if you like, ganyan lang. Pero, as in, wag, wag, wag sobrang haba pagagamitin nyo siya. And then, meron na siyang spoolie para ma-blend yung brow product. Ayan. So, ayan. Una natin i-swatch is itong red-brown. Ayan. So, kung medyo reddish chestnut yung hair nyo. Ayan. Ito siya. So, this is the red-brown. And then, next is light brown. Ito if blonde yung hair nyo. Kasi light talaga siya if you will use it sa, sa brow. So, this is the light brown for blondes. And then, if you medyo dark yung hair mo, ito yung perfect shade. Sober natural kasi na itong color eh. Ayan, so this is the natural brown. Ayan. Ganito ko ginagawa yung brows ko. Ayan, so zoom in na lang natin siya. So, what I do, ayan, i- ganyan lang kahaba yung aking ginagamit. So, brush mo muna siya. So, of course, if you are going to do your brows, mas maganda kung nakagroom yung brows nyo. Ako, usually, I pluck or shave lang yung brows ko. Before, nagpapawax ako ng brows. Pero, nung nakuha ko na yung shape, ako na nag-aise ang kilay ko. Ayan, pinaplak ko lang siya or sineshave ko siya. So, ang ginagawa ko, naglaline ako sa ilalim. Yeah, this one niya masyadong diinan para nako-control yung mabuti yung product. Kasi pag diniinan niyo na siya, hindi mo na siya mabe-blend nang mabuti. Yeah. So, the outline muna tayo ng brows. Yeah, since nakita niyo kasi ang nipis ng kilay ko, so kailangan talaga natin siyang lagyan ng shape. And then sa taas, After ko mag-outline dyan, hindi ko muna siya fini-fill in. Kasi naturally, yung kilay ko hindi talaga siya pantay. So, ginagawa ko, pagka-outline ko dito sa kabila, nag-outline ulit ako sa kabila. Actually, sobrang ano yun, yung mga tipong out of 100%, mga 50% ko lang siya talaga napapantay. Kaya kailangan talaga i-outline ko muna siya pareho para makita ko kung makatamuan na yung pagpantay niya. And ang gusto ko dito kasi, sobrang dali niyang gamitin. Usually, pag nagbabraw sa ako, sobrang kalat-kalat siya. Nililisan ko pa ng concealer yung ilalim. Pero pag ito yung ginagamit ko, hindi ko na siya kailangan linisan. Kasi nakukuha ko na agad yung desired shape. Kasi yung nakaano siya eh. Ayan o. Oh. Angled na yung shape niya. So, mas madali siya ang gamitin. And... For me ha, ang hinahanap ko kasi sa brows is hindi yung masyadong waxy. 
Kasi may mga natatry ako na ibang brow product na parang pag nilagay mo, sobrang yung lagkit sa kilay. So, ang hirap niyang i-blend. Tapos, sobrang hindi natural pag biniblend out mo. Ito, parang pag biniblend out mo siya, medyo powdery, natural finish yung ma-achieve mo sa kanya. Ayan. So, pagkatapos ko i-outline ng ganyan, saka ako fill in yung brows ko. So, ang ginagawa ko, una kong fill in is yung sa gilid. Ayan, dito muna tayo mag-fill in. Ayan, tapos yung pag-fill in ko, ayan, hanggang dyan lang. Hindi ko sinasagadahan dito para ma-achieve ko yung medyo ombre-ish na medyo faded dito sa, sa part na to. So, what I do, mini-blend out ko muna using this pulley. So, medyo kumakalat na siya paharap. And then, since angled siya, yung stroke is pataas. Super, super light lang. Tapos, blend. Tapos, lagay ulit. Blend ulit. Hanggang sa ma-achieve yung supernatural lang. Yan. And then, for this part, yan ang ulit. Para pumantay siya. Kailangan sobrang gaan ang kamay nyo. As in, yun yung kailangan ma-master and ma-practice nyo yung control sa kamay. Kasi, Bukod sa product and bukod dun sa pag-blend out, nasa weight din ng kamay kung paano mo ma-achieve yung natural looking brow. Ayan. So, as you can see, parang natural lang siya, especially pag na-blend out mo siya mabuti. So, usually, gumagamit ako ng brow gel. Pero pag ito yung ginagamit ko, hindi ko na kailangan ng brow gel. So, ganito yung ginagawa ko pag nagmamadali yung mga natural makeup ko lang. Actually, ito yung makeup ko na ginagawa ang office or kung lalabas lang, magmumol, ganyan. Ang iniiba-iba ko lang is either yung blush and lips, pero eto na siya. Ganyan lang siya nag-work. And so, tatapusin ko lang yung kabilang brows ko and then babalikan ko kayo. And so, natapos ko na yung parehong brows ko. So, ang masasabi ko sa brow product nato is, for me, very convenient siya since it's already retractable. Hindi mo na kailangan magtasa, hindi mo na kailangan ng ibang ng brush or whatever. Diretso mo na siyang gagamitin and may spoolie na siya sa likod. Kaya super convenient siya if kayo yung tipong parang ako na parating on the go yung makeup or ayaw nyo na siya ng maraming product na ginagamit. So this is perfect for you kung ganun kaya katulad ko. Pero if you will ask me kung waterproof ba siya, water resistant, long lasting or whatever. For me, hindi siya waterproof. Wala naman silang kiniklaim na waterproof or water resistant. Long lasting siya, basta huwag mo lang kakamutin yung kilay mo. Kasi mabilis siyang ma matatanggal actually. Kasi syempre, light lang yung pagkalagay. And hindi ko siya nilalagyan ng brow gel on top. And pencil lang siya. Actually, um, wala pa akong nagamit na pencil. Even yung Benefit or yung ibang product like MAC. Na as in waterproof na ka, pag kinamit mo, hindi siya matatanggal. So, usually yung mga brow product na ginagamit ko, so far, is pare-pareho lang halos na pag kinamot mo or, or natanuhan mo ng powder or na nahawakan mo is nagsasmudge siya. So, hindi rin siya smudge proof. And, ang uh, gusto ko lang rin dito is affordable siya. Only 249 pesos and it's available sa mga maybe counters at department store. If you want to see kung paano ko ginawa itong natural makeup ko, let me know sa description box below para gagawa tayo ng separate video for that. Sana natulungan ko kayo kung paano nyo ginagawa itong kilay na to. Very easy, natural lang, hindi ko hindi kailangan na masyadong... Kumbaga, super effort kung paano ko ginagawa yung kilay ko everyday. Ganyan lang siya kabilis. And don't worry kung hindi nyo ma-achieve agad-agad yung ganitong klaseng kilay. Mapapractice nyo na mapapractice yan kasi promise kahit ako dati, kung makikita nyo yung mga super luma kong photos, grabe yung kilay ko. As in, practice lang yan. Everyday nyo gawin. Everyday nyo itry kung ano yung mag-work sa inyo na technique. Kung gusto nyo bang mag-outline muna or kung gusto nyo bang diretso na outline and and um, fill in agad. Nasa sa inyo yan. As long as makuha nyo yung right technique for you, ayan. Yung pinakita ko is yung technique lang kung paano ko lang siya ginagawa sa sarili kong kilay. That's it. Kung may mga suggestions din kayo kung ano pa yung mga gusto nyo i-review ko na makeup products, let me know sa description box below. 
And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. And kung nakasubscribe na kayo, please don't forget to click the notification bell down below. Thanks so much for watching, Kika. I see you on my next video. Bye! I know it's alright. We're one of a kind.